హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం కదా సో దానిలో భాగంగా ఈరోజు వచ్చేసి మనము స్పైరల్ మోడల్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఓకేనా సో ఇప్పటి వరకు మనం చూసుకున్నట్టయితే వాటర్ఫాల్ మోడల్ గురించి తెలుసుకున్నాం అండ్ ఇటిరేటివ్ మోడల్ గురించి తెలుసుకున్నాం సో ఈ వాటర్ఫాల్ మోడల్ అండ్ ఇటిరేటివ్ మోడల్ గురించి మీకు డీటెయిల్గా తెలిసినట్టయితే మీకు ఈ స్పైరల్ మోడల్ గురించి ఇంకా సింపుల్గా అర్థమైపోతుంది ఓకేనా సో ఎందుకు అంటే మనకు వచ్చేసి వాటర్ వాటర్ఫాల్ మోడల్ ప్లస్ ఇటిరేటివ్ మోడల్ సో ఈ రెండు మోడల్స్ని బేస్ చేసుకుని మనకు ఈ స్పైరల్ మోడల్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో వాటర్ఫాల్ మోడల్ ప్లస్ ఇటరేటివ్ మోడల్ కలిపితే వచ్చేది మనకు స్పైరల్ మోడల్ ఓకేనా సో ఈ స్పైరల్ మోడల్లో ఏమవుతుందంటే మనకు వచ్చేసి సేమ్ ఇటరే వాటర్ఫాల్ మోడల్లో అయితే స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా ప్రాసెస్ ఉంటుందో ఈ స్పైరల్ మోడల్లో కూడా మనకు స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది అండ్ మనకు వచ్చేసి ఇటరేటివ్ మోడల్ అనేది ఏంటి సైక్లికల్ ప్రాసెస్ కదా అంటే మనం సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేసే టైంలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం మనము ఉన్న ఫేసెస్ని రిపీట్ చేసుకునే ఉంటాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు డిజైనింగ్ ఫేజ్ కానీ లేదా టెస్టింగ్ ఫేజ్ కానీ కోడింగ్ ఫేజ్ కానీ ఆ ఫేజ్ని మనం ఏం చేస్తుంటాము రిపీట్ చేస్తూనే ఉంటాము ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఒకటి కంటే ఎక్కువ టైమ్స్ మనం ఇటరేషన్స్ చేస్తున్నాము ఆ ఫేసెస్ ని రిపీట్ చేస్తున్నాం కదా సో అదే విధంగా మనం ఈ స్పైరల్ మోడల్ లో కూడా సేమ్ ఫేసెస్ ని ఒకటి కంటే ఎక్కువ టైమ్స్ రిపీట్ చేస్తూనే ఉంటాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే వాటర్ ఫాల్ ప్లస్ స్పైర ఇటరేటివ్ మోడల్ కలిపి వచ్చేది స్పైరల్ మోడల్ ఓకేనా సో ఈ స్పైరల్ మోడల్ లో కూడా మనకు వచ్చేసి టోటల్ గా టోటల్ సాఫ్ట్వేర్ కి సంబంధించిన డాక్యుమెంటేషన్ ని రిక్వైర్మెంట్స్ ని ఎట్ ఏ టైం గ్యాదర్ చేయకుండా సో బేసిక్ స్పెసిఫికేషన్స్ బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ అయితే ఏవైతే ఉంటాయో ఆ బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ తోటి మనకు సాఫ్ట్వేర్ ని డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది సో దానికోసం వచ్చేసి బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ తోటి సాఫ్ట్వేర్ ని డెవలప్ చేయడానికి మనకు ఉన్న ఫేసెస్ ని రిపీట్ చేస్తారు సో అవి ఏంటంటే రిక్వైర్మెంట్స్ ని గ్యాదర్ చేయడం కానీ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్ కానీ లేదా లాజికల్ డిజైన్ ని కానీ చేయడం కానీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రోడక్ట్ కోడింగ్ ని రాయడము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెస్టింగ్ చేయడము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయడం అక్కడ సో ఈ ప్రా ఈ ఫేసెస్ అన్ని మనకు రిపీట్ చేయడం జరుగుతాయి ఓకేనా సో మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ తోటి స్టార్ట్ చేసి సో ఈ ఫేసెస్ అన్నింటినీ కంప్లీట్ చేసుకుంటే దాన్ని వన్ ఇటిరేషన్ అని పిలుస్తాము సో ఇక్కడ మీరు ఈ మేజ్లు చూసుకున్నట్టయితే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది సో ఒక సర్కిల్ ఉంది కదా సో స్టార్టింగ్ ఫేజ్ నుంచి మళ్ళీ స్టార్టింగ్ ఫేజ్కి వచ్చేసరికి ఒక సర్కిల్ ఉంటుంది దాన్ని మనం ఇటిరేషన్ అని పిలుస్తాం ఓకేనా సో ఒక్కొక్క ఇటిరేషన్లో వచ్చేసి ఎన్ని ఫేసెస్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని ఫేసెస్ని మనం రిపీట్ చేస్తూ వస్తుంటాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో అందుకే దీన్ని మనం వచ్చేసి ఇటిరేటివ్ మోడల్ ప్లస్ వాటర్ఫాల్ మోడల్ రెండింటిని కలిపి డెవలప్ చేసామని చెప్పాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాము సింపుల్గా సింపుల్ స్పెసిఫికేషన్స్ తోటి సింపుల్ రిక్వైర్మెంట్స్ తోటి సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేస్తున్నాం కదా సో ఒక ఇటిరేషన్ అయిపోయాక సెకండ్ ఇటిరేషన్ ఉంటుంది కదా సో సెకండ్ ఇటిరేషన్కి ఏం చేస్తామంటే మనం వచ్చేసి ఈ ఫస్ట్ ఇటిరేషన్స్లో అయితే ఏ సాఫ్ట్వేర్ని అంటే ఏ ప్రోడక్ట్ని డెవలప్ చేసామో అదే ప్రోడక్ట్కి ఇంకా ఎక్కువ ఫీచర్స్ని యాడ్ చేస్తాం ఓకేనా సో దాన్నే అంటే మనం ఫస్ట్ ఫేజ్లో డెవలప్ చేసిన ప్రోడక్ట్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్తాం ఓకేనా సో దీంట్లో వచ్చేసి ఇంకా కొన్ని ఎక్స్ట్రా మాడిఫికేషన్స్ చేయడం కానీ ఇంకా కొత్త ఎక్స్ట్రా ఆప్షన్స్ని యాడ్ చేయడం కానీ ఇంకా ఎక్కువ రిక్వైర్మెంట్స్ని బేస్ చేసుకోవడం ఇంకా ఎక్కువ స్పెసిఫికేషన్ని బేస్ చేసుకొని సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేస్తుంటాం ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకు వచ్చేసి బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ తోటి స్టార్ట్ చేసి ఒక ఇటరేషన్ని కంప్లీట్ చేస్తాము సో ఇటరేషన్ని కంప్లీట్ చేయాలంటే మనకు ఉన్న ఫేసెస్ అన్నీ రిపీట్ అవుతున్నాయి ఫస్ట్ టైం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక వన్ ఇటరేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయాక సేమ్ ఆ వన్ ఫస్ట్ ఇటరేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయాక సో ఆ ఫస్ట్ ఇటరేషన్ని బేస్ చేసుకుని ఆ ఫస్ట్ ఇటరేషన్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్తాం ఓకేనా అంటే ఆల్రెడీ డెవలప్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్కి ఇంకా కొత్త ఆప్షన్స్ని యాడ్ చేయడం లేదా ఉన్న సాఫ్ట్వేర్కి మాడిఫికేషన్ చేయడము ఇంకా కొత్తగా రిక్వైర్మెంట్స్ని యాడ్ చేయడము సో వీటన్నింటి చేస్తూ టోటల్గా కంప్లీట్ సాఫ్ట్వేర్ అని డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వచ్చేసి మనం ఏం పిలుస్తున్నాము అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి సింపుల్గా ఇటిరేషన్స్ని చేస్తున్నాము ఓకేనా సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇటిరేషన్కి మనకు ఈ ఫేజెస్ అన్నీ రిపీట్ అవుతూనే ఉంటాయి ఓకేనా సో మనకు వచ్చేసి టోటల్ ఫోర్ ఫోర్ ఫేజెస్ ఉన్నాయి ఐడెంటిఫికేషన్స్ రిస్క్ అనాలిసిస్ ఇంజనీరింగ్ ఎవాల్యుయేషన్ అనేసి సో ఈ ఫోర్ ఫేజెస్ అనేవి మనకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇటి ఇటిరేషన్లో రిపీట్ అవుతూనే ఉంటాయి
ఈ థర్డ్ ఫేజ్ ఇంజనీరింగ్ ఫేజ్ సో ఇంజనీరింగ్ ఫేజ్లో వచ్చేసి కన్స్ట్రక్ట్ ఆర్ బిల్డింగ్ ఫేజ్ ఓకేనా సో యాక్చువల్ డెవలప్మెంట్ అనేది మనకు యాక్చువల్ కోడింగ్ అనేది మనకి ఈ థర్డ్ ఫేజ్లో స్టార్ట్ అవుతుంది సో దీంట్లోనే మనం వచ్చేసి టెస్టింగ్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది సో మనకు వచ్చేసి కోడింగ్ని డెవలప్ చేశాక టెస్టింగ్ అనేది కూడా జరిపాక నెక్స్ట్ మనము ఆ సాఫ్ట్వేర్ని కస్టమర్కి సబ్మిట్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా సో కస్టమర్కి సబ్మిట్ చేశాక కస్టమర్ వచ్చేసి దాన్ని చూసి ఇంకా ఏమైనా అంటే కస్టమర్ తన ఫీడ్బ్యాక్ని ఇస్తాడు ఓకేనా అంటే సాఫ్ట్వేర్ అనేది కరెక్ట్గా ఉందా లేదా ఇంకా ఏమైనా క్రిత్త అడిషనల్ ప్రాపర్టీస్ని యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారా లేదా ఉన్న సాఫ్ట్వేర్లో ఏమైనా మాడిఫికేషన్ చేయాలనుకుంటున్నారా అనేసి కస్టమర్ తన ఫీడ్బ్యాక్ని ఇస్తాడు సో ఆ ఫీడ్బ్యాక్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలనుకుంటే మనం ఆ చేంజెస్ని చేస్తుంటాము సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోర్త్ లెవెల్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఎవాల్యుయేషన్ ఓకేనా సో కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్స్ ఇచ్చేసారు కదా సో ఆ ఫీడ్బ్యాక్స్ని బేస్ చేసుకుంటే మళ్ళీ ఒక సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేశాక అది రెడీగా ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో మళ్ళీ ఒకసారి సాఫ్ట్వేర్ని కస్టమర్కి చూపిస్తాడు సో ఆ కస్టమర్ వచ్చేసి ఓకే చేస్తాడు లేదా మళ్ళీ ఏమైనా మాడిఫికేషన్ చేయమంటే మళ్ళీ మాడిఫికేషన్ చేస్తారు ఓకే సో ఈ విధంగా మనకు వచ్చేసి సైక్లికల్ ప్రాసెస్ అనేది రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది ఓకే సో బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి కంప్లీట్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది డెవలప్ అయ్యే వరకు మనకి ఈ ఫోర్ ఫేసెస్ అనేది రిపీట్ అవుతూనే ఉంటాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో దీనికి వచ్చేసి మనం ఏం చూస్తున్నాం సింపుల్గా సైక్లికల్ ప్రాసెస్ని ఫాలో అవుతున్నాం అండ్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఫాలో అవుతున్నాం ఓకేనా సో మనం దీంట్లో వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ని పార్ట్స్ పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ చేసి ఎట్ ఏ టైం ఒకటి కంటే ఎక్కువ పార్ట్స్ని డెవలప్ చేయడం ఇలా చేయట్లేదు ఓకేనా సో సేమ్ పార్ట్ని సేమ్ సాఫ్ట్వేర్ని ఫస్ట్ బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఫస్ట్ ఇట్రియేషన్ అయిపోయే వరకు కొంత బేసిక్ పార్ట్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది సో అదే ఆ బేసిక్ సాఫ్ట్వేర్కే మనం ఇంకా ఎక్కువ ఫీచర్స్ని యాడ్ చేసి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఆప్షన్స్ని యాడ్ చేసి అదే సాఫ్ట్వేర్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్తున్నాం ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం వచ్చేసి బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ నుంచి కంప్లీట్ సాఫ్ట్వేర్ వరకు సైక్లికల్ ప్రాసెస్లో మనం డెవలప్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని వచ్చేసి మనం సింపుల్గా స్పైరల్ మోడల్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో దీంట్లో ఏమవుతుందంటే మనకు వచ్చేసి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇట్రేషన్ ఉంది కదా సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇట్రేషన్ అంటే ఏంటి ఫోర్ ఫేసెస్ అనేవి రిపీట్ అయితే దాన్ని మనం సింపుల్గా ఒక ఇటరేషన్ అని పిలుస్తాము సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇటరేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయాక మనం ఆ సాఫ్ట్వేర్ని కస్టమర్కి చూపిస్తాము అంటే యూజర్కి చూపిస్తాము సో అతను వచ్చేసి కస్టమర్ వచ్చేసి తన ఫీడ్బ్యాక్ని ఇస్తాడు ఓకేనా అంటే సాఫ్ట్వేర్ అనేది కరెక్ట్ ఆర్డర్లో ఉందా లేకపోతే ఇంకా ఏమైనా కస్టమర్కి ఇంకా ఏమైనా ఎక్స్ట్రా ఆప్షన్స్ని యాడ్ చేయడం కానీ లేదా ఉన్న దాంట్లోనే ఏమైనా చిన్న చిన్న మాడిఫికేషన్స్ కానీ చేయాలనుకుంటే కస్టమర్ వచ్చేసి తన ఫీడ్బ్యాక్ని ఇస్తాడు సో ఆ ఫీడ్బ్యాక్ని బేస్ చేసుకుని కూడా మనం వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్లో ఏమైనా మాడిఫికేషన్ చేస్తూ సో కంప్లీట్ సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో మరి ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఈ స్పైరల్ మోడల్ ఉంది కదా సో ఈ స్పైరల్ మోడల్ని మరి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్స్ కోసం యూజ్ చేయవచ్చు అని చూసినట్టయితే రిస్క్స్ ఎక్కువగా ఏ ప్రాజెక్ట్కి అయితే ఉంటాయో అలాంటి ప్రాజెక్ట్స్కి ఈ స్పైరల్ మోడల్ అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది ఓకేనా అంటే మనకు వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేసే టైంలో ఎక్కువ రిస్క్స్ వస్తుంటాయి అంటే ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి ఎక్కువ ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయి అనుకునేటట్టు అయితే ఈ స్పాడ స్పైరల్ మోడల్ని యూజ్ చేసినట్టయితే మనకు బెనిఫిట్స్ అనేటివి ఎక్కువగా ఉంటాయి ఓకేనా సో ఎందుకంటే మనం వచ్చేసి ఎర్లీ ఫేసెస్లోనే రిస్క్ అనాలిసిస్ని చేస్తున్నాం కదా సో రిస్క్ అనాలిసిస్ని ఎర్లీ ఫేసెస్లోనే చేయడం వల్ల దాని ద్వారా వచ్చే రిస్క్స్ని మనం ముందుగానే ఐడెంటిఫై చేస్తాము సో ఆ రిస్క్స్ ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలనేసి కూడా మనం ముందుగానే ఆలోచిస్తాం కాబట్టి ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ని డెవలప్ చేశాక మనకు రిస్క్స్ అనేటివి ఎక్కువగా ఉండవు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు కస్టమర్ ఉన్నారు కదా సో కస్టమర్కి వచ్చేసి తన రిక్వైర్మెంట్స్ గురించి తెలియనప్పుడు అంటే సాఫ్ట్వేర్ కావాలి అని తెలుసు బట్ అది వచ్చేసి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి ఎలా డెవలప్ చేయాలనేసి కస్టమర్కి తెలియనప్పుడు కూడా మనం వచ్చేసి ఈ స్పైరల్ మోడల్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ స్పైరల్ మోడల్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నాము ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టికే ఇటరేషన్ తర్వాత కస్టమర్కి సబ్మిట్ చేస్తున్నాం కదా సో కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి సో కస్టమర్కి తెలియకపోయినా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇటరేషన్ తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ని చూసి తను ఇంకేమైనా ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాడా లేదా దానికి సంబంధించి ఏమైనా డిజైన్ని చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాడు అనేసి కస్టమర్ తన ఫీడ్బ్యాక్ని కూడా ఇవ్వచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాంగ్ టైమ్ కమిట్మెంట్ ఓకేనా సో ఎక్కువ టైమ్
మనం వచ్చేసి మాడిఫై చేసుకోగలము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఒకటి మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు వాటర్ఫాల్ మోడల్లో చూసుకున్నట్టే టోటల్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది డెవలప్మెంట్ అయిపోయాకే ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ అనేది సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఇలా ఉంటుంది అనేసి కస్టమర్కి తెలుస్తుంది కదా బట్ ఇందులో వచ్చేసి అలా కాదు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రిషన్ తర్వాత మనకు బేసిక్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది సో ఆ బేసిక్ సాఫ్ట్వేర్ని కస్టమర్కి చూపించడం ద్వారా కస్టమర్కి ఒక ఐడియా అనేది వస్తుంది ఓకేనా అంటే ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఎలా ఉండబోతుంది అనేసి ఒక బేసిక్ ఐడియా అనేది కస్టమర్కి వస్తుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది కూడా ఒక మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఇందులో వచ్చేసి మనం ఏం చూస్తున్నాము సో టోటల్ ప్రోడక్ట్ని ఒకేసారి డెవలప్ చేయకుండా ఇటరేషన్స్ వైజ్గా డెవలప్ చేస్తున్నాం కదా సో ఫస్ట్ వచ్చేసి కొంత బేసిక్ పార్ట్ని డెవలప్ చేస్తున్నాము ఆ బేసిక్ పార్ట్కి ఇంకో కొంత బేసిక్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళి ఇంకో కొన్ని ఆప్షన్స్ని యాడ్ చేస్తున్నాము సో ఆ విధంగా మనం కంప్లీట్ సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేస్తున్నాం కదా సో దాని ద్వారా ఏమవుతుంటే మనం ఎర్లీ ఫేజెస్లోనే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇటరేషన్కి రిస్క్ అనాలిసిస్ని చేస్తున్నాం సో రిస్క్ అనాలిసిస్ని చేయడం ద్వారా మనకి ఏమవుతుందంటే మనకు వచ్చేసి ఏమైనా ఆ సాఫ్ట్వేర్లో రిస్క్స్ ఉన్నట్టయితే ఆ రిస్క్స్ అనేవి ఐడెంటిఫై చేయడం జరుగుతుంది ఎర్లీ ఫేజ్లోనే సో వాటిని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి అనేది కూడా మనకు స్టార్టింగ్ ఫేజ్లోనే తెలుస్తుంది కాబట్టి ఎక్కువగా రిస్క్స్ వచ్చే అంటే సాఫ్ట్వేర్ అనేది టోటల్గా డెవలప్మెంట్ అయిపోయాక రిస్క్స్ వచ్చే ఛాన్స్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇది కూడా ఒక మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు డిసడ్వాంటేజెస్ ఓకేనా సో డిసడ్వాంటేజ్లో ఫస్ట్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే మనకు వచ్చేసి మేనేజ్మెంట్ ఓకేనా సో మేనేజ్మెంట్ వచ్చేసి మనకు కాంప్లెక్స్గా ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఏం చూస్తున్నాము చిన్న చిన్న పార్ట్స్ లాగా డెవలప్ చేస్తున్నాం కదా సో చిన్న చిన్న పార్ట్స్ లాగా మనం డెవలప్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము చిన్న చిన్న పార్ట్స్కి సంబంధించి డెవలప్ చేయాలి అంటే దానికి వచ్చేసి మే మేనేజ్మెంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకేనా సో మనం వచ్చేసి కంప్లీట్ సాఫ్ట్వేర్ని కంప్లీట్ రిక్వైర్మెంట్స్ని కంప్లీట్ స్పెసిఫికేషన్స్ని ఎట్ ఏ టైం చేసాం అనుకోండి సో అది వచ్చేసి ఎట్ ఏ టైం మనకు వర్క్ అనేది వర్క్ లోడ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకేనా బట్ అలా కాకుండా మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇటరేషన్కి మళ్ళీ రిక్వైర్మెంట్స్ని గ్యాదర్ చేస్తున్నాము మళ్ళీ దానికి సంబంధించిన స్పెసిఫికేషన్ చేస్తున్నాము మళ్ళీ దానికి సంబంధించిన డిజైన్ని ఆర్కిటెక్చర్ని గీస్తున్నాము ఓకేనా సో వీటన్నిటి వల్ల ఏమవుతుంటే మనకు మేనేజ్మెంట్ టైం అనేది పెరుగుతుంది ఓకేనా కాంప్లెక్సిటీ అనేది పెరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇది ఒకటి చిన్న డిసడ్వాంటేజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము మనం చిన్న చిన్న సా పార్ట్స్ లాగా సాఫ్ట్వేర్ డివలప్ డెవలప్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం కదా సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇటరేషన్కి మనము కొన్ని మాడిఫికేషన్ చేయడం కానీ లేదా కొత్త ఎక్స్ ఆప్షన్స్ని యాడ్ చేయడం కానీ చేస్తున్నాం కదా సో అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంటే మనకు ముందే అంటే సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేయడం కన్నా ముందే ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేసి మనకు బేసిక్ ఐడియా ఉండదు ఓకేనా సో మనకు ఒకవేళ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఇలా ఉంటుందని మనం ఎస్టిమేషన్ వేసుకున్నాం అనుకోండి బట్ అలా కాకుండా మనం వచ్చేసి ఫస్ట్ ఇటరేషన్ తర్వాత కానీ సెకండ్ ఇటరేషన్ తర్వాత కానీ కస్టమర్ ఏమైనా ఫీడ్బ్యాక్ని చేసి అందులో కొన్ని మాడిఫికేషన్ చేయమని చెప్పాడు అనుకోండి సో అప్పుడు మనకు ఫైనల్ అవుట్పుట్లో చేంజ్ వస్తుంది కదా సో ఈ విధంగా అనమాట ఓకేనా అంటే మనకు ఆ సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేయడం కన్నా ముందే ఫైనల్ అవుట్పుట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఫైనల్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది తెలియదు ఓకేనా సో అది కూడా ఒకటి డిసడ్వాంటేజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే ఇది వచ్చేసి మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి ఏంటంటే స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్కి అప్లై చేయలేము ఓకేనా సో మస్ట్ అండ్ షుడ్గా లార్జ్ ప్రాజెక్ట్స్కి అప్లై చేయగలము లేదా హై రిస్క్ ప్రాజెక్ట్స్కి మాత్రమే అప్లై చేయగలము ఓకే సో రిస్క్స్ అనేటివి ఎక్కువగా ఉన్నట్టయితేనే ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఈ మోడల్ అనేది మనకు పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది ఓకే సో చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్కి లేదా అసలు రిస్క్ అనేది లేకుండా డెవలప్ చేసే ప్రాజెక్ట్స్కి ఈ స్పైరల్ మోడల్ అనేది అప్లై చేయలేము ఓకే ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు ఇప్పుడు అందులో మనం ఏం చేస్తున్నాము ఇటరేషన్స్ వైజ్గా మనం సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేస్తున్నాం కదా సో ఇటరేషన్స్ వైజ్గా మనం సాఫ్ట్వేర్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు వచ్చేసి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఆ డాక్యుమెంటేషన్ అంటే రిక్వైర్మెంట్స్కి సంబంధించి కానీ స్పెసిఫికేషన్కి సంబంధించిన డాక్యుమెంటేషన్ కానీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం మనము రిపీట్ చేస్తూ ఉండాలి ఓకేనా సో అది కూడా ఒక మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే సో ఈ ఫస్ట్ వాటర్ఫాల్ మోడల్లో చూసుకున్నట్టయితే మన కంప్లీట్ డాక్యుమెంటేషన్ అనేది ఎర్లీ స్టేజ్లోనే జరిగిపోతుంది బట్ ఇందులో అలా కాదు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇటరేషన్కి ఆ డాక్యుమెంటేషన్
మనకు ఇటరేటివ్ మోడల్ కానీ లేదా స్పైరల్ మోడల్ కానీ లార్జ్ ప్రోడక్ట్స్కి వర్క్ అవుతాయి సో మెయిన్గా ఈ స్పైరల్ మోడల్ వచ్చేసి రిస్క్ ఉన్న రిస్క్ ఉన్న ప్రాజెక్ట్కి మాత్రమే ఎక్కువగా యూజ్ అవుతుంది ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే స్పైరల్ మోడల్ అనే వాటర్ఫాల్ మోడల్ అనేది మనకు స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఓకే సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఫస్ట్ ఫేజ్ అనేది టోటల్గా కంప్లీట్ అయితేనే సెకండ్ ఫేజ్లోకి ఎంటర్ అవుతాం సెకండ్ ఫేజ్ అనేది కంప్లీట్ అయితేనే థర్డ్ ఫేజ్లోకి ఎంటర్ అవుతాం ఓకేనా ఇది వాటర్ఫాల్ మోడల్లో ఇంటిగ్రేటివ్ మోడల్లో అయితే మనం టోటల్ ప్రాజెక్ట్ని పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ చేసి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ని మనం సపరేట్గా డెవలప్ చేస్తాము సో దీంట్లో వచ్చేసి మనకు ప్యారలర్ డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా సో దాని ద్వారా మనకు టైం అనేది తగ్గుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ దీంట్లో చూసుకున్నట్టయితే ఈ స్పైరల్ మోడల్లో మనము సేమ్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ని ఫాలో అవుతాం బట్ కాకపోతే దీంట్లో వచ్చేసి ఇటరేషన్స్ని ఫాలో అవుతాం సో దాని ద్వారా ఏమవుతుంటే మనకు రిస్క్ అనాలిసిస్ అనేది తగ్గుతుంది ఓకేనా సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం రిస్క్ అనాలిసిస్ని చేయడం వల్ల ఎర్లీ ఫేజెస్లోనే సో మనకు ఫైనల్ ప్రాజెక్ట్లో వచ్చే రిస్క్స్ అనేవి తగ్గుతాయి ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ వాటర్ఫాల్ మోడల్లో చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఒక స్టెప్ నుంచి ఫస్ట్ స్టెప్ ఫినిష్ అయిపోయాక సెకండ్ స్టెప్కి వచ్చాం కదా సో సెకండ్ స్టెప్ నుంచి మళ్ళీ ఫస్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళి అంటే బ్యాక్వర్డ్కి వెళ్ళి మనం ఏమైనా మాడిఫికేషన్ చేయాలి అనుకుంటే చేయలేము ఓకేనా బట్ ఈ ఇటిరేటివ్ మోడల్లో వచ్చి అండ్ స్పైరల్ మోడల్లో వచ్చేసి అలా కాదు మీరు వచ్చేసి ఎనీ టైం ఎప్పుడు కావాలి అనుకుంటే అప్పుడు మీరు దాంట్లో ఉన్న మాడిఫికేషన్స్ చేయగలరు లేదా ఏమైనా కొత్త రిక్వైర్మెంట్స్ని యాడ్ చేయాలనుకున్నా కొత్త ఆప్షన్స్ని యాడ్ చేయాలనుకున్నా కూడా మీరు ఈజీగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే వాటర్ఫాల్ మోడల్లో కస్టమర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఓకే సో ఈ కస్టమర్ వచ్చేసి ఫస్ట్ చెప్పేస్తాడు అంటే నాకు ఈ విధంగా ఒక సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేసివ్వండి అనేసి ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫేజ్లోనే చెప్పేస్తాడు ఓకేనా సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనకు డైరెక్ట్గా సాఫ్ట్వేర్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది సో కంప్లీట్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది డెవలప్మెంట్ అయిపోయాకే కస్టమర్కి సబ్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో దాంట్లో ఏంటంటే కస్టమర్ యొక్క ఇంటరాక్షన్ అనేది తక్కువ అవుతుంది బట్ ఇక్కడ ఇటిరేటివ్ మోడల్లో కానీ లేదా స్పైరల్ మోడల్లో కానీ చూసుకున్నట్టయితే కస్టమర్ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకేనా సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇటిరేషన్ తర్వాత మనం ఆ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ని కస్టమర్కి చూపిస్తాం సో కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్స్ని తీసుకొని దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనము మాడిఫికేషన్స్ ఏమైనా చేయాలనుకుంటే చేసేసుకొని సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ని డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే కస్టమర్ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఒక సో వాటర్ఫాల్ మోడల్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఈ స్పైరల్ మోడల్లో కానీ లేదా ఇటిరేటివ్ మోడల్లో కానీ కస్టమర్ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి మనకు టోటల్గా త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్ గురించి అండ్ వాటి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్సెస్ గురించి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాం